ぷぷぬぬだよ。みなさんこんにちは。ぬぬファクトリーのぬぬです。今日はですね、新型スペーシアと新型 N ボックスこちらの2種類を比較していこうと思います。実はですね、先日の名古屋モビリティショーでどちらも見てきたんですが、どちらもすごくいい車たちでした。でただですね、細かなところを見ていくとちょこちょこと違いがありますので、まだどちらの車にしようか悩んでるっていう方はぜひ参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。それではまず最初に今回はですね新型 N ボックスカスタムと新型スペーシアカスタムこちらを比較していきますで今回はスペック外装内装快適装備こちらの4つの部門に分けてみましたのでこの辺りを中心に比較していきますそれではまず最初はスペックの比較をしていきますで最初はですね大事な大事な価格のところなんですが今回の N ボックスカスタムは2区モデルだと184万円からそして4区モデルになると198万円からとなっていて対して新型スペーシアカスタムの GS グレードになりますと2区が180万円4区が192万円からということになっておりますので価格の方は新型スペーシアカスタムの方が若干安くなっているかなといった感じです。続いてはグレード構成なんですが新型 N ボックスカスタムはモデルごとに分かれていますまず基本的な装備等質感のノーマルスタイルそれに加えてブラックホイールやブラックメッキそして質感の高いシートを搭載したこちらのコーディネートスタイルとコーディネートスタイルのツートーンこちらの3つに分かれていますそれぞれターボを選択することもできます対してスペーシアの方はベースグレードの GS 上級グレードの XS の2展開になっていて XS の装備に加えてターボを選択すると XS ターボっていう感じになりますスペーシアカスタムの方もですね2トーンを選択することができますのでこの辺りの構成はスペーシアも N ボックスも変わらないかなと思います次はエンジンジと燃費についてですここはですね同じ N エンジンで比較していくと燃費はスペーシアカスタムの方がやや高いです。特に燃費に関してスペーシアは軽ハイトワゴンナンバーワンを歌っているっていうのもありますので N ボックスと同じトルクや馬力を維持しながらも高い数値を出していますただこれに関してはカタログ数値になりますのでまた実写が来たらチェックしていこうと思います次は外装の比較です今回外装の方は新型 N ボックスカスタムも新型スペーシアカスタムもどちらもすごくシンプルな作りになっているかなと思いますでまず N ボックスの方から見ていくんですがヘッドライトはブラック化されていますそして今回は初となるダイレクトプロジェクション式を採用していますそして何といってもこの中央についてるアクセサリー LED ですよねでこれがあることによってすごくワイドな感じとあと洗練された印象になるかなと思いますそしてウィンカーの方はスペーシアも N ボックスもどちらも流れるウィンカーになっていますで N ボックスの方はグリルの配置とメッキの配置っていうのもすごくシンプルな感じですね次は新型スペーシアカスタムのフロントですまずブラック化されたヘッドライトっていうのは変わらないですでヘッドライトの形状なんですが N ボックスの場合は四角いタイプのヘッドライトですがスペーシアの場合は丸の単眼のヘッドライトになりますそして一番の違いはホグライトなんですが新型スペーシアカスタムにはついているのですが新型 N ボックスカスタムにはついていないです N ボックスの場合正確に言うとディーラーオプションで後付けはできるんですが元々の設定はないといった感じになっています次にサイドの方なんですがまず N ボックスの方からですねホイールは15インチになっていますでコーディネートスタイルを選ぶとブラックホイールに変更もできますでそれに対してスペーシアの方は15インチなんですが塗り分けの設定っていうのは特にないですねサイド面のキャラクターラインについてなんですけど N ボックスはキャラクターラインがあんまり入っていないシンプルな作りになってます最近のホンダ車では結構よく見る感じですよねでそれに対して新型スペーシアカスタムの場合はコンテナボックスがモチーフになっているっていうだけあってキャラクターラインが割としっかり入っていてかなり立体感がありますそしてアウタードアハンドルは2つともメッキになっていまして共通でかなり質感は高いと思います続いてリアですねまずは透過類についてなんですが N ボックスはフル LED になってますでそれに対してスペーシアはナンバーとバックライトウィンカーが豆球になりますなのでこれはちょっと残念ですね
次にリアのデザインについてなんですが N ボックスはバンパーの方に樹脂が使われていますそれに対してスペーシアは上の方に割と太めのメッキが使われていてリアバンパーも樹脂とかが使われてなくてボディと同色になってますのでデザイン性はスペーシアの方が高いかなと思います続いて内装について見ていきますまず N ボックスの方からなんですが乗り込んでみて第一印象としては水平基調ですごく視野が広いなと思いましたそしてシートの質感も N ボックスすごく良かったです割と厚みがあるしっかりとしたシートなので座った感じもすごくふかふかでソファーに座ってるようなすごくいいシートでした内装の全体の質感についてなんですがどちらも質感は高かったですただ今回 N ボックスの方は収納が少なくなった気がしますスペーシアの方はドア内にちょっとした小物入れがついていたりとか助手席の下に収納ボックスがついていたりしたのですが N ボックスの場合は新型になってからはちょっと収納もシンプルになったかなと思います今までは N ボックスはメーターの上に収納がついていたのですがそれも今回からなくなっていました次にスペーシアにないところなんですが N ボックスの場合は関節照明もついていましたこれはですね新型アコードにも関節照明ついていましたのでこれからのホンダ車の特徴になってきそうだなと思いますメーターの方はフル液晶になっていてカレンダー表示とかもできましたので見やすさは N ボックスの方がいいと思いますまた N ボックスの鉱石は先代と同様跳ね上げもできました次に新型スペーシアの内装についてなんですがまず収納が増えましたし改良もされていました今までの動画でも散々お伝えしてきましたがやっぱり助手席の前の収納っていうのが壊滅的だったのでそれが今回から改良されていたのが個人的にはすごくいいポイントだなと思いましたシートの素材は合皮とファブリックのコンビシートで質感は高かったんですがやっぱり肉厚感っていうところは N ボックスの方が高かったので座り心地も N ボックスの方が良かったですまたスペーシアの場合は跳ね上げ機能っていうのはないのですがその代わりに今回からオットマンが搭載されていますのでシートのアレンジ力っていうところも N ボックスに追いついてきた感じはあります続いては快適装備についてですねまずはステアリングヒーターなんですが N ボックスには搭載なしですがスペーシアだと XS グレード以上だと標準搭載されていますでスペーシアに関してはステアリングヒーターが鈴木社としては初搭載ということになりますのでこの辺りもかなり進化を感じられるかなと思います続いてヘッドアップディスプレイも N ボックスでは搭載なしですがスペーシアだと XS グレード以上で標準搭載になりますでこのスペーシアのヘッドアップディスプレイなんですが今まではフロントガラスに投影されるタイプでしたが今回からアクリル板に投影されるタイプに変更になっていますちょっとこの辺りはですね今回からアクリル板になりましたので前方の視界っていうのが気になるところではあるのですがもしちょっと見えづらいなと感じた場合はそのアクリル板を畳むっていうこともできますので、まあ、どっちにしてもいいかなと思います。そしてマルチビューカメラなんですが N ボックスはオプション設定になっていますがスペーシアの場合は全グレードに標準搭載されていますで鉱石の充電ポートなんですが N ボックスはなかったんですがスペーシアの場合は斜め後ろの方にですねついていますまたシートバッグの上の方についてるミニポケットですねこちらは N ボックスの方にはついてなくてスペーシアの方にはついてましたそしてスペーシアの方はオットマンがついているのですが N ボックスの方はオットマンがない代わりに鉱石の跳ね上げができますなので快適に乗るか鉱石の荷室スペースを取るかどちらにするかっていうのはここはすごく分かれてくるポイントかなと思いますそしてスペーシアの方だと天井の方にサーキュレーターがついています N ボックスの方は名古屋モビリティショーで見た時はですねもしかしたら見落とししてたのかもしれないですけど鉱石のエアコンの吹き出し口っていうのはついてなかったと思うんですねでこのサーキュレーターがついているとやっぱりエアコンの効きっていうのはかなり変わってきますのでスペーシアの方はついててよかったかなと思いますはいというわけで今回は新型スペーシアカスタムと新型 N ボックスカスタムを比較していきました皆さんもこちらの2種類はすごく気になっていたっていう方も多かったと思いますただ私としてはですねスペーシアの方が進化されていたりとか
あとは改良されていたっていう点も見受けられましたしあと何より標準搭載でついている機能が多かったっていうところもありますのでスペーシアの方が良いんじゃないかなと思いましたでこのままエノボックスが1位を独占していくのかはたまたスペーシアがそれをひっくり返していくのかすごく気になりますよね是非皆さんもどちらの車が良かったかっていうのはコメント欄で教えてくださいそれでは今日はこの辺でヌルでしたバイバーイ